from uh, Director Miranda Nazbi. Uh, could you uh, say some greetings to Korean audience, please? Hi, uh, Namaste. Uh, actually, uh, I'm very much uh, you know, proud and thankful to uh, Park Sun Ho and uh, Busan International Film Festival. Actually, I started uh, filmmaking career from 2010 and uh, it took me many years to reach over here to see such a lovely audience such a lovely place and I'm very much thankful to all of you and especially to Shant of Festival. Yeah, 안녕하세요. 이곳에 오게 되어서 정말 자랑스럽게 생각합니다. 저는 2010년에 영화 만들기를 시작해서 여기 오기까지 아주 여러 해가 필요했는데요. 이렇게 정말 멋진 관객분들, 이렇게 멋진 장소에서 이 자리에서 여러 그제 영화를 소개시켜 드리게 되어서 정말 감사하게 생각합니다. 감사합니다. 네팔에서 오셨는데 같이. 다음은 우리 세이언 라이언 툴 감독님 두 번째 보신 영화죠. 누구나 때로는 사랑하, 사랑이 필요하니까 한 말씀 부탁드립니다. Hi everyone. Uh, my name is Sei. I'm from Myanmar. And yeah, it's a, yeah, yeah, I think it's the second film that I made this for everybody for the last some time. And I'm so happy and proud to be in Busan. And this is my first experience as well. Um, I really hope you enjoy. Yes, I'm from Myanmar. 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 I'm from 네, 안녕하세요. 저는 네, 이란에서 온 나스린입니다. 저는 영화 제작자이고요. 영화를 만드는 사람입니다. 네, 마지막으로 찬진양 감독님. 어, 안녕하세요. 我是来自 중국. 我的片子叫《过山车》. 然后很希望大家能够观看我的影片。谢谢. 네, 안녕하십니까. 중국에서 온 천신년이라고 하고요. 제 영화의 제목은 롤러코스터입니다. 영화 즐겨주시면 좋겠습니다. 네, 바로 질문 있으신 분. Should you have questions or comments to share? You can raise your hand and our volunteer will bring the microphone. 사실, 그, 네, 앞에 두 번째 줄. 네, 부탁드립니다. 네, 영화 잘 봤고요. 그 롤러코스터 첸신년 감독님한테 여쭤보고 그 코로나 시기 동안 만들어진 영화인데 그 이후에 만들어진 영화인지 그 그리고 어떤 뭐 검열 같은 거 다른 거 없었는지 그리고 마지막으로 영화 만드신 분도 참조한 영화가 있었을지 모르겠습니다. 네, 혹시 롤러코스터에 대한 질문이 있죠? 谢谢你的这个问题然后我先回答第一个问题就是我这个片子是在中国的那个疫情时期创作的大概是在二零二二年的七月份然后第二个问题是这个片子拍摄过程中没有遇到审批的困难就是也算是我们就是学生自由的一
코로나 시기에 또그 중국에서 강력하게 격리 정책을 실시를 했습니다. 그런 격리 정책 때문에 사람의 욕망이 굉장히 크게 제약받는 그런 상황이 있었는데 그런 얘기를 이 롤러코스터를 가지고 녹여내고 싶었습니다. Yes, actually, this film uh, was uh, shot during the pandemic, the 2022 uh, July. Uh, but there was not really a censorship for for this film. But anyway, uh, the, um, uh, this film uh, represents uh, a kind of uh, the situation, the strong uh, lockdown policy by the government uh, created kind of oppression on human desire also. So that uh, that um, uh, the social situation uh, uh, impacted the. Uh, uh, human uh, desire also. So uh, the uh, as a reference, as an inspiration for this film, uh, there was not other film, but my own experience. I went to a theme park to see a roller coaster, but I saw two strangers just uh, happened to get on the roller coaster together and also um, uh, took a picture together. So I thought maybe it could be a good subject matter for a film. 네, 그러면 또 질문 있으신 분. 아, 네, 가운데. 네. 네 일단 영어 너무 잘 봤습니다. 감사합니다. 저는 세인 라이언트 감독님께 질문이 있는데요. 그 영화의 마지막 부분에서 혹시 이야기를 더 끌고 나가고 싶다는 열망 같은 건 없으셨는지 그런 부분이 궁금했습니다. 아, for me, I think I, I want to leave it like this way. Um, because there is um, always you have something that you have already those kind of trauma and it's going to be back again and again this type you know cycling even you go with him again and he help he will reappear again with his you know whatever he has in his head and i think maybe alone for him is better that's how i end it Uh, 예, 저는 이야기를 이대로 끝나는 것이 좋다고 생각했습니다. 왜냐하면 이 트라우마라는 것은 영원히 다시 돌아오고 또 돌아오는 것이기 때문에 주인공이 설사 누구와 이어져서 사람 이야기를 에, 그, 그 계속 이어져 나가더라도 그 트라우마는 또 돌아올 것입니다. 그러니까 이렇게 홀로 외롭게 끝나는 것이 이 영화로서는 좋다고 생각했습니다. 네, 어, 그러면 우리 첫 번째로 봤던 증인 나무 감독님이나 아니면 우리 세 번째로 봤던 21주 후 네, 이란의 어, 여성의 낙태에 관련된 어, 자기결정권에 관련된 얘기였죠. 네, 나승인 감독님에게 질문 있으신 분. Do you have any questions to director uh, Niranjan or director Nasrin? Please raise your hand. 아, 네. 저 왼쪽에 다섯 번째 줄 네, 마이크 부탁드릴게요. Uh, I would like to ask about the director of 21 weeks later. So I believe that the film is about abortion, right? So what makes you want to, uh, what inspires you to make the film and how that, uh, and, uh, the way that you ended that way? Hello. <laughs> من هدفم از ساخت این فیلم اشاره به این موضوع بود که در زندگی زناشویی هم خانوم ها میتونن تحت فشار تعارض جنسی قرار بگیرن مادر بودن یک مسئولیت تمام وقت هستش که انتخاب اصلیش با زن هستش قصه این شکل روایت میشه زنی سرگردان با جنینی در کیف در جستجوی این هستش که از وجدان خودش رو که این بچه رو سخت کرده آروم کنه یعنی به نوعی کوششی بده برای از آب بوشتانش. و در تلاش هستش که این جنین رو به نوعی یه آرامگاهی براش داشته باشه روایت قصه روایت پرس زنی زنی که با یک بچه در کیف نمیدونه چی کار کنه فقط میدونه باید این بچه دفت بشه این که سکانس آخر چرا دوزیده میشه این یه بخش از زیست عادی میتونه باشه که تو هر کشور میتونه اتفاق بیفته و من اون کارناوال شادی که در انتهای فیلم هست بخش از رسوم عروسی یا به نوعی ازدواج در فرهنگ ایرانی هست من اون سکانس رو اونجا اون لحظه انتخاب کردم برای اینکه 
بگم اگرچه اینجا این خانم تونست بچهش رو سرف کنه و مدیریت بدن داشته باشه اما یه عروس کشون دیگه یه عروس دیگه یه زن دیگه تو این موقعیت قرار میگیره که بدنش رو نمیتونه مدیریت کنه یعنی اون چیزی که مهمه مدیریت بدن زن در زندگی زناشویی هست네 안녕하세요. 저는 이 영화에서 다른 나라들처럼 이제 이란에서도 낙태는 불법이라는 것 그것을 알려주고 싶었고 특히 이 주제는 여성의 삶 그리고 여성의 몸을 관장할 여성 스스로가 컨트롤할 수 있는 권리가 있는지 없는지에 대한 것을 말하고 싶었습니다. 여자의 삶은 꼭 여성으로서가 아니라 이제 엄마가 되기도 하는데요. 그 엄마가 됨으로써도 또 여자가 어떤 여자들이 어떤 일을 겪는지를 말하고 싶었고 특히 마지막에 그 가방에 아이를 담아서 그 여자가 묻어주고 싶었지만 묻지 못하는 상황들이 계속해서 발생하게 되는데요. 그래서 그 가방을 들고 걸어다니다가 마지막에 어, 도둑에 의해서 가방이 없어지고 갑니다. 그래서 그런 상황도 이런 현실과 비슷하다고 생각했고 특히 마지막 시퀀스에서는 결혼이 일어나는 걸볼 수가 있는데요. 그래서 그것에서도 여성이 어, 자신의 삶과 자신의 몸을 컨트롤하지 못하지만 또 다른 면에서 또그 상황들이 계속해서 이어나는, 이어나가고 있다는 것 그것을 말씀드리고 싶어서 이 영화를 만들게 되었습니다. Yes, uh, I uh, wanted to say uh, and show that uh, the abortion is also illegal in Iran and also I uh, uh, wanted to talk about the right, woman's right to decide, uh, make uh, her own decision on her own body. So that was the big theme of the film. And also, uh, a woman is not only a woman, but uh, uh, also a mother. So uh, uh, she wanted to bury the dead baby, but she could not really find where to bury. So at the end, even she, uh, she lost the, the baby. So I think this uh, situation at the ending is really similar to the life of a woman in Iran. So uh, after this, Uh, this kind of story will just continue and uh, cycle and cycle. 아, 마지막에 그차 경적 소리 빡빡 울렸던 게 결혼한 다음에 파티가 있었던 것 같아요, 그렇죠? Maybe the klaxon at the end of the film it was the the the, the, the represent the party the at, at the party after the wedding ceremony. Ah, 그러면. 네, 자 이제 또첫 번째로 봤었던 영화는 또 증인 나무. 네, 혹시 질문 있으신 분들 네, 두 번째 줄 가운데 분 부탁드립니다. 어 우선 영화 굉장히 잘 만들어서 감사하고요. 어, 마지막에 증인 나무를 그 엄마 역할 맡아서 배우 직접 자르는 방향의 이야기를 만들어 하셨는데 왜그 나무를 자르는 방향으로 그러니까 그 자르는 거에 대한 의미가 어떤 의미인지. Before answering the question, I forgot to introduce my friend. He's here with me, uh, who edited three of my short film, and he's such a great filmmaker, very sensible editor from Nepal. He's over there, so I'd like to just. <laughs> 
먼저 그 자르는 행위에 대해서 그 나무를 자르는 행위에 대해서 말씀을 드리면 그 나무의 의미 자체가 남편의 죽음을 목격한 그런 오래전에 있었던 그 남편의 죽음을 목격한 나무일 뿐만 아니라 아무도 먹지 않는 과일을 맺고 있는 그런 나무인데요. 또한 그것에 대해서 알고 있는 시아버지의 그, 그 존재와 연결지어서 뭔가 간접적으로 위협적인 그 이전에 숨겨왔던 그런 아주 깊이 숨겼던 그 비밀을 드러내는 그런 위협적인 존재였기 때문에 그, 그 나무를 잘랐다고 볼 수가 있겠습니다. 어머니가. And the sound. Yeah. And uh, actually, uh, I, I really, uh, I'm very much scared to use music at the end. Uh, you know, sometimes it, it gets out of your control. Everything from like uh, first frame to the last, it was designed by you. It, everything was in your control. And sometimes uh, I don't have great sense of music. So I think that was the only sound I knew, which was playing before. So I continued it. So there was not so much big reason for that. 예 그리고 이제 그 나무를 자르는 소리가 기, 계속 이어진 것은 사실은 저는 음악을 엔딩에 사용하는 것을 굉장히 좀 조심스럽게 생각합니다. 왜냐하면 되게 막좀 일정 넘쳐 흐르는 효과를 줄 수가 있기 때문에 첫 프레임부터 마지막 프레임까지 저는 좀 굉장히 좀그 컨트롤된 사운드 디자인을 하고 싶다고 생각을 했는데요. 그래서 뭐 저는 음악을 잘은 모르지만 마지막에서 그 나무를 자르는 소리 그것이 제가 잘 알고 있는 그런 소리였기 때문에 마지막까지 흐르게 놔두었습니다. 네, 다행히 시간이 조금 남았는데요. 어느 감독 분에라도 아, 네. <웃음> 가운데 네 번째 주제가 나올 것 같아요. 네, 저는 쉐인 라이언 툰 감독님께 질문이 있는데요. 이제 주인공이 피어로서 트라우마틱한 경험을 한 것으로 극 중에 보여지는데 구체적으로 그 경험에 대해서 설정을 하고 촬영을 하셨는지 그게 어떤 건지 궁금하고요. 그리고 트라우마적인 경험이 있다면 아예 자기가 동성애자임을 숨기고 사회에서 숨어버릴 수 있는데 뭔가 도착적으로 성적인 증세가 나타나는 것을 왜 그렇게 설정하셨는지 궁금합니다. This is the first question. And the second one is maybe he could hide his homosexuality just to uh, uh, escape from the uh, trauma. But why he uh, chose instead, why he chose to be more aggressive in this trauma? Thank, thank you for the question. Uh, for the first question, yes, I precisely the way how he has a trauma and he has been, when he was young, he has been this kind of uh, sexual abuse and it's keep going on his mind and every time he's looking for something, love or whatever his desire is and ended up with it this way. So that's become, he always expecting, because he been, he been getting those kind of trauma so he is expecting someone uh, to do the same thing, you know. He not expecting, uh, he expecting love, but at the same time he expecting someone to do to him with so harassed way or force him to do something. So that's happened to him. And um, in the second, uh, uh, the second question is continue. It's like when you know when you you are away from your hometown. So everybody think you know. Oh, you have a freedom. You can love everyone. You can find, you can find love in everyone because you are not in a hometown. Maybe you are away from your trauma. But even though this is a trauma, is inside you. You cannot. Sometimes people will think you can heal, but sometimes something touch you with something, and that this kind of trauma is back and back. So that is a reason that I, I want to tell this kind of story that even though. People will say, okay, you will be away from your trauma, you will be away from somewhere, but sometimes this trauma is back to you when you see something or you touch or you hear something that's going to be come up and sometimes never recover. And it is based on my experience. Thank you. 
아, 예, 그래서 저는 그 영화를 찍을 적에 이 주인공이 겪은 경험을 굉장히 구체적으로 설정했습니다. 어린 시절부터 좀 이렇게 성적 학대를 당한 그런 기억을 가지고 있다는 것을 구체적으로 설정했고요. 그래서 그 경험으로 인해서 예, 평생을 살아오면서 사랑이라든가 욕망이라든가 이런 것을 예, 자기 안에서 그, 그 일어난 것을 느낄 때 그런 정상적인 사랑이나 욕망에 대한 기대와 함께 누군가가 그 자기에게 했던 그 학대와 똑같은 것이 일어나기 그런 그 바라는 그런 충동이 동시에 같이 존재하는 그런 심리적인 상태를 가지고 있었습니다. 그래서 이제 그런 설정은 두 번째 해주신 그왜 그렇게 도착적인 모습으로 해결을 하려는 성향으로 보이게 되는가 하는 것과 연결되는데요. 그래서 지금 굉장히 고향으로부터 멀리 프랑스까지 와 있는 상황에서 그렇다면은 고향으로부터 벌써 떨어졌으니까 트라우마로부터도 벗어날 수 있는 거 아니냐. 이제 아무나 자유롭게 살아갈 수 있다라고 생각하실 수 있겠지만 사실은 그 트라우마라는 것은 속에서 존재하면서 없어지지 않습니다. 무언가 조그만 어떤 도화선, 연결선만 생기면 언제라도 내부에서 재발하고 촉발되는 것이기 때문에 결국은 숨긴다고 해서 절대 숨길 수도 없고 회복이 불가능한 것이라고 생각합니다. 저의 개인적인 경험으로도 그런 것을 잘 느꼈습니다. 네, 어, 시간이 다된 관계로 이제 감독님들에게 짧게 마지막으로 이 관객분들이 꼭 하고 싶은 말씀을 짧게 어, 부탁드릴게요. 한분한 한 분께 모든 감독님들이 전부 부산에 처음 오시고 또 오늘 상영이 월드 프리미어이기 때문에 굉장히 긴장되시겠지만 어, 일단은 축하를 드리고 또한 어, 말씀씩 또 부탁드릴게요. So uh, this is the, the last message from you to the audience. Uh, since this is a really meaningful occasion for all of you to world premiere uh, of your uh, uh, films and also your first presence in the uh, Busan International Film Festival. So each of you, could you uh, say uh, what, to, uh, what you really want to say to a Korean audience? Briefly, please. <laughs> well, uh, I think I need to pass to you and uh, I will get emotion. But before that, I, I want to, um, because in here, it is my, uh, make me this thing to drink because it's shooting in the berries is so difficult. But uh, it's make me drink is uh, my producer, John Badalu is here. And John Badalu and my, produce, my producer, all there from uh, France. And uh, whatever the background, uh, the music, all the music composer is here in M. So I would like to thanks uh, to make it happen for me and thanks to Sangho uh, all, all the time give me ideas and supported me and they, uh, now I'm in Busan. I'm so proud of this film and now I watch my film and I want to cry. So thank you. <laughs> 예, 여기 함께 와주신 저 영화를 같이 만들어주신 스태프분들께 정말 감사드리고 저에게 항상 많이 영감과 지원을 주시는 부산영화제측에도 감사드립니다. 정말 제 영화를 보자니 정말 눈물이 나올 것 같습니다. 네, yeah. uh, actually uh, I wrote this project at the time of lockdown. Uh, my friend, my producer, he you know, uh, motivated me to develop this project and it took like uh, one year to complete it. And finally I thought that I like, uh, this film found a home, this beautiful home, with such a great audience and uh, it is really inspiring to make another film. And another film. <laughs> yeah, it's too lovely to be here. 예, 이 영, 그 영화 자체, 시나리오 자체가 그 록다운 봉쇄 기간 중에 썼던 것인데요. 동료 프로듀서에게 격려를 받으면서 한 1년간 집필해서 완성을 했는데 이곳 부산에서 이 영화를 소개를 드리니 정말 마, 너무나 많이 영감이 떠올라서 이 다른 영화를 또 이어서 만들 그런 영감을 많이 받았습니다. 정말 여기 있게 되어서 영광입니다. من اول تشکر می کنم از گروه خوبم من اینجا به نمایندگی از گروه هم هستم سینمایدی گروه در وحه اول در وحه دوم موضوع زن زنان و سخت جنگ یه موضوع جهانی هست مختص به کشور من نیست اما اون چیزی که مهمش می کنه ممنوعیت و تابوهایی که در مورد سخت جنگی در کشورها هستش و تشکر می کنم در آخر بابت وقتی که صرف تماشای این فیلم کردن و تشکر میکنم از بوسان اینترنشنال فیلم فستیوال به خاطر اینکه فیلم انتخاب کرد این فیلم دقدره منه چون من مددکار اجتماعی هستم 
و سالها شاهد سخت های جنین غیر قانونی بودم برای خانم های جوان که پیامت های بسیار بسیار شدید رو به دنبال داشته چه روانی چه جسمی تشکر Usang juga yang kami sedar ini dah. Cepat yang mana, oh, yasong gua kuri gua yasongnya dah ke. Ia dah sah juru mara kau ini dia. Ia kosun Iran yang kukan dengan jujega anira. Jom segera jauh lebih kongkam asli ini. Kalau bukan jauh ini jujega itu sih aku sangat kami dah. Iran isu ini terkini oh kabur sih dia. Kalau tabur sih dia kan orang kau mana dia. Ajar tu Iran yang sana. Kalau tu segera kau kau sesa. Orang yasong tu di berpaburu Iran ini jadi kacau nasa. Sincah jauh ini. 어, 신체 적뿐만 아니라 정신적으로도 굉장히 고통받고 있습니다. 그래서 이런 영화를 만들게 되었고 여러분들이 이 자리에서 이 영화를 봐주시면 굉장히 감사드립니다. 그리고 제 영화를 조, 어, 뽑아주시고 그리고 이렇게 비프에서 초대해 주셔서 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 감사합니다. I'm so grateful. This film uh, is about the women and women's abortion. So uh, this uh, this uh, thing is not limited to Iran situation, but but, but a universal thing. So uh, uh, still uh, many uh, young, uh, especially young women in Iran, uh, is uh, are suffering physically and mentally uh, this kind of issue. But this is still object of refusal and taboo in Iran. So uh, I, uh, I'm so grateful for uh, Busan International Film Festival to uh, have se selected this film. Thank you. Uh,首先谢谢釜山国际电影节，呃，认可我的影片，然后我也很感谢我过山车的所有剧组成员以及台下坐的我的呃主演老师是吴伟，is my leading actor. 네, 그리고 그 제작자인 분도 여기 오셨는데 어디 계십니까? 네, 제작자 오셨고요. 네,非常非常感谢他们在疫情时期特别困难的时候能够帮助我完成这部影片的拍摄。呃，然后我呃接下来正在筹备我的。呃，长篇电影的处女作是一个呃关于父亲和儿子之间的一个公路喜剧片，然后希望呃如果有感兴趣的呃朋友可以投资我的影片，我现在目前正在融资阶段，然后如果有感兴趣的人可以一会儿加